সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের জন্য আরো একটি নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে আসলাম লোগো আইডিয়ার উপরে তো আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের যে লোগো টেক্সট লোগো নেম সেটা হচ্ছে কিচেন ডক্টর আর এই কিচেন ডক্টরের উপর নির্ভর করেই আমি অনলাইনে সার্চ দিয়ে আসলে এইগুলো বের করছি যে কিচেনের জন্য কি ধরনের জিনিস চলে সেটা আমি এখানে নিয়ে এসেছি কয়েকটা আর ডক্টরকে ফোকাস করার জন্য দেখেন এখানে স্ট্যাটিস্কোপ এবং হার্ট বিডের একটা সাইন নিয়ে আসা হয়েছে আর এখানে আপনাদের দেখানোর জন্য যে কালার কি কালার ব্যবহার করব সেটা নিয়ে রেখেছি আসলে এটা আমার ফিলান্সার ডট কম একটা ডিজাইন করা ছিল তো আমরা দেখব যে আসলে এই যে কিচেন ডক্টর এই কথাটার সাথে সমন্বয় করে এই লেখাটার সাথে বা এই লোকটার সাথে সমন্বয় করে আমরা এই সব অবজেক্টগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে পারি এটাই আসলে দেখব তো আমাদের প্রথম কাজ হলো যে লোগোটাকে বা টেক্সটটাকে সাজাই নেওয়া এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লোগো ডিজাইনের ক্ষেত্রে যে আপনি টেক্সটটাকে ভালোভাবে সাজাবেন এটা একটা বিষয় তো প্রথম কাজ হলো যে টেক্সটে একটা ফন্ট সিলেক্ট করা ভালো একটা ফন্ট সিলেক্ট করা তো প্রথমে আমরা একটা ভালো ফন্ট সিলেক্ট করে নিব আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমরা এই ফন্টের অপশনে যাব কিংবা রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা যেতে পারি ফন্ট এখানে গেলেও আমরা ফন্ট পেয়ে যাব ফন্ট দিতে পারি অনেকভাবে ফন্ট দেওয়া যায় তো আমি এখানে গেলাম এখান থেকে আমরা ফন্ট সিলেক্ট করে দিচ্ছি আমি এখানে মনসেট নামে যে ফন্টটা আছে এটা সিলেক্ট করলাম এখানে আসলে রিসেন্ট ফন্টটা দেখাচ্ছে এর আগে আমি এটা ব্যবহার করছি এখানে সেই জন্য দেখাচ্ছে তো যাক আমি ওটাই নিলাম নেওয়ার পরে আমি এটাকে মোটা করে নিচ্ছি এখানে দেখেন ফন্ট স্টাইল আমি এখানে অনেক অপশন আছে আমি এখান থেকে সেমি বোল্ড করে নিলাম দেন আমি চাচ্ছি যে লেখাগুলো আপার কেস করব আপার কেস করার জন্য আমি এটাকে সিলেক্ট রাখা অবস্থায় টাইপে গেলাম টাইপ থেকে চেঞ্জ কেস এখান থেকে আমরা আপার কেস করে দিলাম ঠিক এইভাবে তো প্রথমত যেহেতু আমরা টেক্সটটাকে সাজাই নিব তো আমি আপাতত এটা একটা কপি করে রেখে দিতে যাচ্ছি আমি এটা সিলেক্ট করে এডিটে গেলাম এডিক থেকে কপি দেন আবার এডিটে গিয়ে আমি পেস্ট করলাম তাতে এখানে একটা পেস্ট হয়ে থাকলাম এটা রেখে দিতে যাচ্ছে এখানে আর কি এখান থেকে গেল এরপরে এখানে আমি ডবল ক্লিক করতে পারি কিংবা আমি টাইপ টুল নিয়ে এসে আমি এই অংশটা আপাতত সরাই রাখছি আমি কিবোর্ড থেকে ডিলেট প্রেস করছি দেন সিলেকশন টুল চলে গেলাম একটা বিষয় হলো যে আপনি সরাসরি এই টেক্সটটাকে এভাবে রাখতে পারেন আবার কিছু মডিফাই করতে পারেন কিছু কাস্টমাইজ করতে পারেন এই একটা বিষয় এখানে হালকা কিছু কাস্টমাইজ করা যেতে পারে আবার হালকা বললেও ভুল হয় অনেক কাস্টমাইজই করা যেতে পারে তো আমি এখানে ছোট একটা কাস্টমাইজ করব করে আপনাদেরকে দেখাবো আমি আনগ্রুপ ক্রিয়েট আউটলাইন করলাম দেন আনগ্রুপ করে নিলাম নেওয়ার পরে আমি কন্ট্রোল প্লাস করে পেজটাকে বড় করছি আমি চাচ্ছি যে ইয়ের এই অংশটা কেটে রাখবো এটা খুব সহজ আমি এখান থেকে ডাইরেকশন টুল সিলেক্ট করলাম দেন ইয়ের এই যে পাথ আছে আমি কন্ট্রোল প্লাস করে জুম করে নিচ্ছি আমরা ঠিক এই জায়গাতে যখন নিয়ে আসছি দেখেন এখানে পাথ লেখাটা আসছে বা যে কোনো জায়গাতে আপনি নিয়ে যান ধার ধার দিন নিয়ে গেলে পাথ লেখাটা আসবে তো আমি এই পাথে ক্লিক করছি জাস্ট ক্লিক করলাম এবং কিবোর্ড থেকে আমি রাইট অ্যারো সরি আমি লেফট অ্যারো প্রেস করছি এবং সাথে আমি শিপ ধরে আসি শিপ ধরে থাকতে দ্রুত গেল যখন এটা বের হয়ে যাবে তখন আমরা পাথ ফাইন্ডার অপশনে এসে ডিভাইড করে ফেলব তো যেহেতু আমরা ডাইরেকশন টুলে আসি আমাদের আনগ্রুপ করার দরকার নাই শুধুমাত্র আমাদের বাইরে ক্লিক করতে হবে দেন আমরা এটাতে ক্লিক করে সিলেক্ট করে আমরা ব্যাক স্পেস বা ডিলেট চাপ দেবো তাহলে এটা ডিলেট হয়ে যাবে তো আমি এখানে আর বেশি কিছু করতে যাচ্ছি না কারণ আমি স্যাম্পল একটা বানাতে যাচ্ছি কাজে টেক্সটের উপর খুব বেশি আমি কাজ করতে চাচ্ছি না এরপরে যখন আমাদের এটা হয়ে গেল আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে আমরা গ্রুপ করে ফেলব গ্রুপ কন্ট্রোল মাইনাস করে আমি পেজটাকে ছোট করছি এরপর আমি এইখান থেকে একটা কপি করে নিচ্ছি কপি এবং পেস্ট নেওয়ার পরে আমি টাইপ টুল নিলাম এবং এখান থেকে একটু ড্রাক করে আমি ডিলেট করে দিলাম এখন আমি এটা কিছুটা যে ডক্টর লেখাটা আছে এটার কিছু অক্ষরের মধ্যে বা লেটারের মধ্যে আমি কিছু স্পেস রাখতে যাচ্ছি এই স্পেসগুলো আপনারা এখান থেকে ক্যারেক্টার অপশন ব্যবহার করে করতে পারেন তো আমি এটা ব্যবহার করি না আমি যেটা করি সেটা হলো আমি কিবোর্ড থেকে স্পেস আরও প্রেস করে করে আমি এটাকে করি আমি সেটাই করছি আর এর জন্য আমাদের আমার যা করণীয় সেটা হলো যে আমরা টাইপ টুল নিলাম নেওয়ার পরে ডি এবং ও এর মাঝখানে এটা ক্লিক করলাম দেখেন কার্সারটা এখানে আসছে এই অবস্থায় আমি কিবোর্ড থেকে 
স্পেস বারে দুইবার ক্লিক করলাম এক দুই দুইবার করছে মানে দুটার মধ্যে আসলে কত দ্রুত আমি রাখতে চাই আমি আপাতত করে দেখছি যে দুইটা করলে কেমন হয় যদি পরবর্তীতে মনে হয় যে বেশি করব তাহলে করতে পারি বা কমায় দিলেও আমরা কম করতে পারি এরপর আমাদের যে কার্সারটা দেখা যাচ্ছে এটা আমরা ডান দিকে নিয়ে চলে আসবো তার মানে ও এবং সি এর মাঝখানে এখানে আপনারা অ্যারো দিয়ে নিয়ে আসতে পারেন কিংবা এখানে মাউস দিয়ে ক্লিক করবো আপনারা নিয়ে আসতে পারেন ঠিক এইভাবে দেন আবার দুইটা স্পেস আমি ক্লিক করলাম আবার এখানে ক্লিক করলাম এবং এখানে দুইবার আমি ক্লিক করছি স্পেসে ঠিক এইভাবে এইভাবে আশা করি বিষয়টা আপনারা বুঝতে পারছেন এরপর আমি সিলেকশান টুলে চলে গেলাম এবং শিফট অল্টার ধরে আমি সহনভাবে ছোট করছি আসলে এই লেখাটার নিচে কতটুকু আপনি এখানে রাখতে চান বা পুরোটা ছড়াই দিতে চান কি না বা যে কোনোভাবে এটা আমরা সাজে নিতে পারি তো আমি এইভাবে সাজাচ্ছি এরপরে আমি এখান থেকে এটাকে সিলেক্ট করে ক্রিয়েট রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে দিলাম এবং দুটাকে সিলেক্ট করে আমি কিচেন লেখাটাকে একটা ক্লিক করছি দেন রাইট অ্যালাইন আমি ঠিক করে নিলাম এরপর যদি আপনার মনে হয় যে না জিনিসটা ঠিক আছে এভাবে হলেই হবে তাহলে রাখতে পারেন আপনি এইভাবে রাখতে পারেন আমি এটার একটা কপি করে নিচ্ছি কপি অ্যান্ড পেস্ট আমি এটা রেখে দিলাম এরপর আমরা দেখব যে আর অন্য কোনোভাবে এটা আমরা করতে পারি কি না আমি এখান থেকে লাইন সিগমেন্ট টুন নিলাম নেওয়ার পরে আমি ঠিক কে এর এই বরাবর যখন একদম লেফট সাইডে নিয়ে আসছে তখন দেখেন এখানে স্ন্যাপ করছে এই অবস্থায় আমি কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরলাম এবং এটাকে ক্লিক করে ডানে ড্রাক করে নিয়ে যাচ্ছে এভাবে এ অবস্থা রাখলাম এটা আমরা লাইন সিগমেন্ট টুন নিলাম এখানে দেখেন স্ট্রোকে কোনো কালার নাই তো আমরা এখানে কালারটা দরকার নাই এখানে জিরো হয়ে আছে স্ট্রোকটা এখানে আমরা ক্লিক করে এখানে আমরা দুই লিখে দেবো বা বেশিও করা যেতে পারে কমও করা যেতে পারে তো আমি দুই দিলাম দেন এন্টার করলাম তাতে এমন মোটা হলো আমি সিলেকশান টুলে যাচ্ছি এ ধরনের মোটা করলে যদি মনে হয় যে না ঠিক আছে তাহলে আপনারা রেখে দিতে পারেন কিংবা একটু বাড়াই দিতে পারেন আমি এখানে তিন করলাম তিন করলাম দেন এটাকে সিলেক্ট রাখা অবস্থায় অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে ফেললাম ওকে এরপরে এই দুটাকে সিলেক্ট করে আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে ডক্টরের ঠিক মাঝখানে আমাদের এই লাইন টুলটা বা এই লাইনটা আছে কি না এই আমি দুটা সিলেক্ট করে ডক্টরে ক্লিক করলাম এবং এখান থেকে ভার্টিক্যাল অ্যালাইন্স সেন্টার আমি ক্লিক করলাম তাতে আমাদের এটা ঠিক হয়ে গেল এরপর আমরা এই নিচের ট্যাগ লাইনটা বা ডক্টর এবং লাইনটা এই দুটা সিলেক্ট করে আমরা গ্রুপ করে দিব গ্রুপ এরপর আমরা দেখে নিব যে কত নিচে বা কত উপরে থাকলে এটা ভালো হবে বিষয়টা এরকম তো আমার মনে হয় ঠিক আছে আমাদের আর কম বেশি করার দরকার নাই যদি তাই হয় তাহলে আমরা দুইটাই সিলেক্ট করে নিলাম দেন আমরা গ্রুপ করে ফেললাম গ্রুপ তাহলে এই আর কি আর আসলে এটা আমি যে জন্য রেখেছিলাম সেটা হলো আমরা অন্যভাবে এটা সাজাতে পারি যেমন আমি দুটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি এটাকে ক্লিক করলাম এবং এটাকে হরজিটার অ্যালায়েন্স সেন্টার করে দিলাম আমরা এইভাবেও রাখতে পারি আমরা এইভাবেও রাখতে পারি বা এইভাবেও রাখতে পারি এবং আরও অনেকভাবে আমরা করতে পারি আমরা যদি মনে করি এটা আমি আরটা কপি করছি এটা সিলেক্ট করা অবস্থায় আমি এডিটে গেলাম কপি করলাম আবার এডিটে গিয়ে পেস্ট করছি হ্যাঁ আমরা যদি মনে করি যে না এটাকে পুরোটা এর মধ্যে ছড়াই দেবো সেটাও করতে পারি আমি সিলেক্ট করলাম দেন এটাকে ক্লিক করে যে কোনো একদিকে আমরা নিয়ে চলে যাবো এই নিচের এই অংশটাকে নিচের এই লেখাটাকে আমি বাম দিকে নিয়ে গেলাম এখানে ক্লিক করার পরে আমি এটা সিলেক্ট করে আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমরা কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরে এই সাইড থেকে আমরা এইভাবে টেনে নিব নিয়ে একদম এনের বরাবর করব যখন এইভাবে স্ন্যাপ করবো আমরা রেখে দিব আমরা এরপর এটা আমি কিবোর্ড থেকে ডাউন আরও প্রেস করে এটাকে নিচে নামাই দিচ্ছি আমরা এইভাবেও সাজাতে পারি তো এভাবে আমরা সাজানোর পরে তাহলে আমাদের লোগো যে টেক্সটা সেটা সাজানোর পালা শেষ তাতে আমরা এইভাবে উপস্থাপন করতে পারি এইভাবে উপস্থাপন করতে পারি বা এইভাবে যে কোনোভাবে তো আমি সবগুলোই ডিলিট করে দিচ্ছি এটা ডিলিট করে দিচ্ছি এবং এটাও ডিলিট করে দিচ্ছি আমি শুধু এটা রাখছি যে এটাই আমরা উপস্থাপন করব এরপরে আপনারা প্রত্যেকটা ডিজাইনই উপস্থাপন করতে পারেন একটা লোগোতে আপনার অনেক ধরনের ডিজাইন করে সেগুলো আপনারা কন্টেস্টে জমা দিতে পারেন এটা অনেক ভালো হয় আর কি তো যা হোক এখন আমি এটা রেখে দিলাম এরপর আমাদের যে কাজ সে সেটা হলো যে এই যে আমরা যে সাইনগুলো নিয়ে এসছি এখানে ডক্টর এবং কিচেনের এগুলো দিয়ে আমরা একটা স্যাম্পল তৈরি করবো সেটা কীভাবে হতে পারে তো আমি অনেকভাবেই সেটা করছিলাম 
তো আপনাদের অত দেখাবো না আমি ফাইনালি যেটা করেছিলাম সেটাই দেখাবো আর এটা করার জন্য আমরা যা করেছিলাম সেটা হলো আমরা কে এবং ডি নিব মানে কিচেনের কে এবং ডক্টরের ডি এই প্রথম দুই অক্ষর নিব এবং সাথে এগুলোর একটা সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা করব তো আপনারা দেখতে থাকেন আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন বিষয়গুলো তো এখন আমি এটা নিয়ে নিলাম এখান থেকে দেন আমি টাইপ টু লেগিয়ে আমি এখান থেকে এইটুকু ডিলিট করে দিলাম এবং আমি এইটুকু ডিলিট করে দিলাম আমরা এখন শুধুমাত্র কে আর ডি এর উপর কাজ করব এরপরে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করে ফেলছি দেন শিফট অলটার ধরে পার্থপক্ষ বড় করে নিচ্ছি আমি এটা এদিকে সরাই রাখছি যদিও আমি এই কয়টা সাইন নিয়ে অনেক কিছুই করেছিলাম কিন্তু বললাম যে আপনাদেরকে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমি এই সাইনটা ব্যবহার করব এবং এই এই দুইটা আমরা চামচ এবং ফর্ক এই দুইটা আমরা ব্যবহার করব করে আমরা একটা কাজ করব এতে আমি যেটা করেছিলাম সেটা হলো আমি কন্ট্রোল প্লাস করে জুম করে নিচ্ছি জুম করে নেওয়ার পরে আমি এটাকে শিপ ধরে আমি এভাবে ঘুরাই নিচ্ছি এবং এটাকেও শিপ ধরে আমি ঘুরাই নিচ্ছি এরপরে এটাকে আমি এর সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করছি ঠিক এইভাবে জাস্ট এই এবং এটাকে এর সঙ্গে তার মনে হয়ে গেছে হ্যাঁ যখন হয়ে যাবে তখন আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে আমরা পাথফাইনার অপশনে আসবো পাথফাইনার অপশনে এসে আমরা ইউনাইট করে দেব এরপরে আমরা এটার সঙ্গে এটার সেট করব আমি অবশ্যই এটা অনেকভাবে অ্যাপ্লাই করেছিলাম রাউন্ড শেপের মধ্যে দিয়েছিলাম আরও অনেক কিছুই করেছিলাম তো যা হোক ফাইনালি যেটা করেছিলাম সেটা হলো যে আমি এটাকে ভিন্ন কালার দিচ্ছি লাল কালার দিয়ে দিলাম বা আমরা যেহেতু এই কালারটা এখানে দেখাচ্ছি আমরা এই কালারটা আই ড্রপ আদি দিয়ে দিতে পারি এই কালারটা দিলাম গাঢ় লাল এরপরে আমরা আসলে এটাকে এখানে সেট করব ঠিক এইভাবে অবশ্য আমরা এটা আমরা নিচে চলে গেছে এটা আমরা ব্রিং টু ফ্রন্ট করে নিই মানে সামনে নিয়ে চলে আসি আমি এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা অ্যারেঞ্জে আসবো অ্যারেঞ্জ থেকে ব্রিং টু ফ্রন্ট করে নিলাম দেন দুটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করা অবস্থায় আমি এটাকে ক্লিক করে আমি হর্জেটা অ্যারেঞ্জ সেন্টার এবং ভার্টিক্যাল অ্যারেঞ্জ সেন্টার আমি করে নিলাম এটা করার পর দেখা গেল যে আমাদের বেশি অংশ এদিকে চলে আসছে এবং এটা আমি এখানে রাখতে চাচ্ছিলাম কি ঠিক এই জায়গাতে এটা চলে আসছে অসুবিধা নেই আমি এটা সিলেক্ট করে আমি কিবোর্ড থেকে লেফট আরও ফ্রেশ করছি এবং এটাকে জায়গা মতো নিয়ে আসছি যেখানে দেখে ভালো লাগবে তো এরকম হলেই হবে এরপর আমাদের যে কাজ এই চামচটা ঠিক আছে এখানে আমাদের এটা মনে হচ্ছে বেশি বের হয়ে গেছে এটার জন্য আমি কন্ট্রোল প্লাস করে আমি পেস্টটাকে বড় করছি জুম করে নিচ্ছি দেন এটার জন্য আমরা যা করব সেটা হলে চামচটাকে আমরা কিছুটা ছোট করে নেবো আর ছোটো করার জন্য যেহেতু আমাদের এখানে লেখা আছে সমস্যা করবে তো এই লেখাটাকে আমরা একটু লক করে দিচ্ছি আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে লক দেখেন এটা লক হয়ে গেছে এখন আমরা ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল সিলেক্ট করে আমরা এইটুকু অংশ সিলেক্ট করলাম করার পরে আমি কিবোর্ড থেকে রাইট অ্যারো প্রেস করছি এবং আমি প্রয়োজন মতো নি দেখে নিচ্ছি যে কোথায় আমি এটা আসলে নিব তো আমি এই পর্যন্ত রাখতে চাচ্ছি এই পর্যন্ত রাখলেই আমার মনে হচ্ছে ভালো হবে আর এইটাকেও আমি একটু ডানে সরাই নিতে যাচ্ছি আমি এটা একটু ডানে সরাই নিচ্ছি অ্যারো দিয়ে ঠিক এই হবে হয়তো বা এরপরে আমার এদের লক হয়ে আছে এই লকটা আমরা আনলক করে নিব অবজেক্ট থেকে আনলকে ক্লিক করলাম এরপর আমি যেটা করব সেটা হলো যে আমি এটাকে একটু অন্য কালার দিচ্ছি আমি হলুদ কালার দিলাম এরপরে আমি সবগুলো সিলেক্ট করে সবগুলো সিলেক্ট করার পরে আমরা পাথ ফাইন্ডার অপশনে এসে ডিভাইড করে দিলাম দেন আমরা আনগ্রুপ করে দিলাম যেহেতু আমরা সিলেকশান টুলে আসি এরপর দেখেন এটা খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে তো এই খণ্ড খণ্ডগুলো আমাদের শিপ চেপে চেপে ধরে আমাদের অ্যাড করতে হবে তো যেহেতু এই জন্য আমি হলুদ কালারটা এখানে ব্যবহার করলাম যে আমরা একটা হলুদ কালারে ক্লিক করব তাহলে সবগুলো সিলেক্ট হয়ে যাবে আর এই জন্য আমরা যেটা ব্যবহার করলাম এখান থেকে ম্যাজিক ওয়ান টুল ব্যবহার করে আমরা শুধুমাত্র একটা হলুদ কালারে ক্লিক করলাম দেখেন সবগুলো সিলেক্ট হয়ে গেছে এখন আমরা পাথফাইনার অপশনে এসে ইউনাইট করে দেবো ঠিক এইভাবে এরপরে আমাদের যা করণীয় সেটা হলো যে আমরা জানি হয়তো বা যে যখন কোনো ঘিরা একটা অবজেক্ট বা ঘিরা টেক্সট আমরা ডিভাইড করি তখন এখানে একটা ভিতরে ময়লা তৈরি হয় এই ময়লাটা দূর করার জন্য সহজ একটা পন্থা হলো 
আমি এখান থেকে লাইন সেগমেন্ট টুনটা নিলাম বা পেন টুল নিলেও হবে তো যাই হোক আমি লাইন তার মানে স্ট্রোক হতে হবে মূল কথা হলো এটা স্ট্রোক আমরা এটা নিলাম স্ট্রোক নেওয়ার পরে আমি ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে এখানে ক্লিক করলাম তো দেখেন এখানে যে ময়লাটা ছিল সেটাও সিলেক্ট হয়ে গেছে তো এখন আমরা শুধুমাত্র ব্যাক স্পেস ক্লিক করলে সেটা দূর হয়ে যাবে এখন আমাদের কাজটা হলো এটাকে সিলেক্ট করে আমরা অবজেক্টে যাব অবজেক্ট থেকে পাথ পাথ থেকে অফসেট পাথ অফসেট পাথে এসে এখানে আমরা প্রিভিউ করে নিব এবং কি পরিমাণ আমি গ্যাপ রাখতে চাই চামচ থেকে উপরের অংশ উপরে বা নিচের দিকে সেটা আমি এখানে ঠিক করে নেব আমি এখানে থ্রি পিকজেল রাখছি আমি টু পিকজেল না থ্রি পিকজেল রাখছি দেন ওকে করে নিচ্ছি ওকে করার পরে আমি একটা ভিন্ন কালার দিচ্ছি আবার হ্যাঁ সাদা কালার দিলাম তাতে আমরা প্রিভিউটা বুঝতে পারছি যে আমাদের জিনিসটা কেমন হবে তো আমাদের টার্গেটটা হলো যে আমরা উপরের অংশে কাটব নিচের অংশ কাটব না আর উপর অংশ কাটতে গেলে দেখেন এখানে যেহেতু এখানে উপরে উঠে গেছে সেহেতু এখান থেকে এটা আমরা সরাই ফেলব এটা সরাই দিলাম যাতে এখানে না কেটে যায় এরপরে আমরা এই সাদা অংশটা সিলেক্ট করলাম সাদা অংশ সিলেক্ট করার পরে শিপ ধরে এইটা এবং এইটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমরা পাথফাইনের অপশনে গিয়ে ডিভাইড করলাম ডিভাইড করার পরে যেহেতু এখন আমরা ডাইরেক্ট সিলেকশান টুলে আসি আর আনগ্রুপ করার দরকার নেই আমরা শুধুমাত্র ম্যাজিক ওয়ান টুল ব্যবহার করে শুধু সাদা কালার শুধুমাত্র সাদা কালারে আমি ক্লিক করলাম দেন আমি ডিলিট করে দিচ্ছি ব্যাক স্পেস ক্লিক করছি তাতে এরকম হয়ে গেল আবার যেহেতু এখানে ঘিরে একটা জায়গা পড়েছিল সেহেতু এখানে একটা ময়লা তৈরি হয়েছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমি এখানে ক্লিক করছি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুলতে ক্লিক করলাম যেহেতু সেহেতু আমরা দুইবার ব্যাক স্পেস চাপ দেবো যেহেতু আমি ধারে ক্লিক করছি এক দুইবার ক্লিক করলে এটা চলে যাবে তো এখানে দেখেন চামচের আমি কন্ট্রোল প্লাস করে জুম করলাম এখানে দেখেন ফ্রকের সাথে এই অংশগুলো আছে এগুলো আমরা ডিলিট করে দেবো এটা এবং এটা ডিলিট করে দেবো এরপর কন্ট্রোল মাইনাস করে আমি জুম আউট করছি এরপর সবগুলো সিলেক্ট করে আমি পাথফানের অপশন এসে ইউনাইট করে দিলাম তো এমন হলো এখন আমাদের কালারের যে বিষয়টা ছিল আমি এখানে আমি নিচের অংশে আইডোফার দিয়ে লাল কালারটা দিচ্ছি গাঢ় লাল কালার আর এটাতে আমি আইডোফার দিয়ে নীল কালারটা দিচ্ছি তাহলে যেহেতু আমরা লাল এবং নীল দিয়ে এই লোগোটা সাজালাম সেহেতু বা এই স্যাম্পুলটা আমরা সাজালাম সেহেতু আমরা এটাও লাল নীল দিয়ে করব আমরা প্রয়োজন মতো এটা বড় ছোট করে নিব আমি শিফ্ট অলটা ধরে একটু বড় করছি দেন আমি দুটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি এটাকে ক্লিক করছি ক্লিক করে এখানে হর্জেটা অ্যালাইন সেন্টার আমি ঠিক করে নিলাম ঠিক আছে এরপরে যেহেতু এটা গ্রুপ অবস্থায় আছে সেহেতু আনগ্রুপ না করলে কালার আপনি ভিন্ন ভিন্ন দিতে পারবেন না তো গ্রুপ অবস্থায় থাকলে আপনি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল ব্যবহার করেও কালার চেঞ্জ করতে পারেন বা দিতে পারেন কারণ ডাইরেক্ট সিলেকশান টুলতে একটা নির্দিষ্ট অংশকে ধরা যায় আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আইডোপার টুল দিয়ে আমি এখান থেকে ব্লু কালারটা দিলাম এবং এখানে এখানে আমি এই লাল কালারটা দিয়ে দিলাম এই আর এখানে ইয়ের এই অংশে এই অংশ আমি সিলেক্ট করে এই লাল কালারটা দিয়ে দিলাম দেন সব যখন ঠিকঠাক হয়ে যাবে তখন আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে আমরা গ্রুপ করে ফেলব গ্রুপ এরপর আমি এগুলো ডিলেট করে দিলাম আমি এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় এখানে অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড থাকা লাগবে দেন আমরা হজিটা অ্যালাইন সেন্টার এবং ভার্টিক্যাল অ্যালাইন সেন্টারে ক্লিক করলাম তাতে আর্টবোর্ডের ঠিক মাঝখানে হয়ে গেল এখন এটা আমরা সেভ করে ফেলতে পারি আমি অবশ্য এটা একটু বড় করে নিচ্ছি তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর যদি বুঝতে না পারেন তাহলে আমাকে জানাবেন আমি সমাধান করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম